டிசைன் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன ஸோ நிறைய பேருக்கு கொஞ்சம் டவுட் இருக்குது டிசைன் சிஸ்டம்னா என்ன ஸ்டைல் கைட்னா என்ன ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட டிசைன் ஸ்டைல்ஸ் தானே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த காம்பனன்ஸ் எல்லாம் அதில் இருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அதுதான் கரெக்டாக ஸோ மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன டிசைன் சிஸ்டம்க்கும் ஸ்டைல் கைடுக்கும் ஏன் இது ரெண்டையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்க டிசைன் சிஸ்டம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் ஸ்டைல் கைடு எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ டிசைன் சிஸ்டம்னா ஒரு கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் டிசைன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட எல்லா காம்பனன்ஸும் உங்கள் டிசைனுக்கு தேவையான எல்லா காம்பனன்ஸுமே டிசைன் சிஸ்டமில் இருக்கும் லெட்ஸ் ஏ ஏதாவது ப்ராடக்ட் இருக்குது பெரிய ப்ராடக்ட் இருக்குது அமேசான் ஃபேஸ்புக் ஆர் எனி அதர் திங் இன்ஸ்டாகிராம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இஸ் கோயிங் டு பி இன் அ லாங் டேர்ம் நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அந்த கம்பெனிக்குன்னு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து லாங் டேர்மில் இருக்கும் கரெக்டாக ரொம்ப டக்குன்னா க்ளோஸ் பண்ணிட மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு தான் பில் பண்ணுறதுக்கு பேர் டிசைன் சிஸ்டம் வாட் எவர் இட் இஸ் லைக் மோர் தென் இது திரும்ப திரும்ப வேர்ஷன்ஸ் அப்டேட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ஒர்க் ஆன் இட் இன் ஃபர்தர் லைக் ஃபியூச்சர் ஸ்கோப் நிறைய இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்க்குன்றப்போ ஸ்டைல் கைட் கிரியேட் பண்ண மாட்டோம் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு டிசைன் சிஸ்டம் தான் கிரியேட் பண்ணுவோம் டிசைன் சிஸ்டமில் என்னென்ன இருக்கும்னா ஒரு சின்ன பார்ட்டிக்கல் இருந்து லெட்ஸே ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக இது டிஃபைன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் தான் உங்களுக்கெல்லாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் இப்போ நான் சொல்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து உங்களால் ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் ஆட்டம்ஸ்னா என்ன நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து படிச்சிருப்போம் ஆட்டம்ஸ் அதை லாஸ்ட் மைன்யூட் பார்ட்டிக்கல் அதுதான் அதை விட சிறு சின்ன பார்ட்டிக்கல் இந்த உலகத்துலேயே இல்லை ஆட்டம் தான் கடைசியானது இந்த மாதிரி சின்ன எலிமெண்ட்ஸ்ல இருந்து பெரிய குரூப் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கு பேர் டிசைன் சிஸ்டம் இந்த டிசைன் சிஸ்டம்ல உள்ள ஆட்டம்ஸ்னு எதை சொல்லுவோம்னா பட்டன்ஸ் ஐக்கன்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து டிசைன் சிஸ்டம் டிசைன் சிஸ்டம்ல ஆட்டம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பிரேக் டவுனா ஃபர்தராக பிரேக் டவுன் பண்ண முடியாது இதுதான் லீஸ்ட் எலிமெண்ட் ஐக்கன் எல்லாம் பிரிச்சா ஒன்றும் இருக்காது அதுக்கு பேர் வைக்க முடியாது நம்ம ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி த லீஸ்ட் எலிமெண்ட் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சின்ன எலிமெண்ட்டாக இருக்க போது அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மாலிக்யூல்ஸ் மாலிக்யூல்ஸ்னா ஆப்வியஸாக என்னது அதை பிரேக் டவுன் பண்ணால் ஆட்டம்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாலிக்யூல்ஸ்னு எதாவது சொல்லுவாங்கன்னா லைக் ஒரு ரெண்டு மூணு ஆட்டம்ஸோ ரெண்டு ஆட்டம்ஸோ கலந்தது தான் மாலிக்யூல்ஸ் லெட்ஸ் ஏ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா பேஜினேஷன் பிரெட் கிரம்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரெட் கிரம்ஸில் வந்து ஐக்கன்ஸும் இருக்கும் வேர்ட்ஸும் இருக்கும் கரெக்டாக அண்ட் தென் அதே மாதிரி பேஜினேஷன்ஸில் ஷேப்ஸ் இருக்கும் அண்ட் தென் பாக்ஸ் இருக்கும் ஐக்கன்ஸ் இருக்கும் லெட்டர்ஸ் இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் டாட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் கம்பைன் ஆனது வந்து லெட்ஸ் இட்ஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் மாலிக்யூல்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு ஆட்டம்ஸ் கம்பைன் ஆகி ஒரு எலிமெண்ட்டை கொடுக்குதுன்னா ஒரு காம்பனண்டே ஏதாவது கொடுக்குதுன்னா தட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் மாலிக்யூல் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ்னு டிஃபைன் பண்ணக்கப்புறம் அதை வந்து ஆர்கானிசம்ஸ் டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஆர்கானிசம்ஸ் நம்ம எதை சொல்லுவோம் எல்லா ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் கலந்தது வந்து லைக் கைண்ட் ஆஃப் ஆர்கானிசம் ஒரு ஒரு சயின்ஸில் ஆப்வியஸாக நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ இதெல்லாம் கலந்தது வந்து ஆர்கானிசம்ஸ் சொல்லுவோம் ஆர்கானிசம்ஸ்னு டிசைன் சிஸ்டமில் எதை சொல்லுவோம்னா கார்ட்ஸ் நேவிகேஷன் பார்ட்ஸ் லோகோஸ் இதெல்லாம் வந்து சர்ச் ஃபீல்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆர்கானிசம்ஸில் வரும் இந்த நான் ஏன் இது ஆர்கானிசம்ஸில் வரும்னு சொல்கிறேன்னா இந்த கார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னா இமேஜ் இருக்கும் டெக்ஸ்ட் இருக்கும் ஐக்கன்ஸ் இருக்கும் ஸ்பேஸஸ் இருக்கும் ஃபார்ம்ஸ் அதுக்குன்னு ஒரு டே ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே கம்பைன் ஆகி வரும்போது இது ஆர்கானிசம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதுதான் கா கார்ட்ஸில் ஆப்வியஸாக கார்ட்ஸில் வந்து இதெல்லாம் இருக்கும் நம்ம ஃபுட் டெலிவரி கார்டோ எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு இதோ இந்த மாதிரியான கார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது ஆப்வியஸாக இதெல்லாம் ஆர்கானிசம்ஸில் வரும் இது வந்து டிசைன் சிஸ்டமில் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு கார்டனா இப்படி தான் இருக்கணுன்றது வந்து டிசைன் சிஸ்டமில் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு கார்டு யூஸ் பண்ண போகிறீங்க லட்சே இன்ஸ்டாகிராமே எடுத்துக்கலாம் ரீல் கார்டு யூஸ் பண்ண போகிறீங்க இல்லை ஸ்டோரிக்கு வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு டெம்ப்ளேட் வந்து வச்சுருப்பாங்க இல்லைனா ஃபீடுக்கு வந்து வர்ற போஸ்ட் வந்து இமேஜ் இருக்கணும் மேலே டைட்டில் இருக்கணும் கீழே வந்து எங்கள் லொக்கேஷன் அவங்க மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ப்ரொஃபைல் இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் டிஃபைன்டு கார்ட்ஸ் இதெல்லாம் இப்படி தான் இருக்கணுன்றத மென்ஷன் பண்ணி டிசைன் சிஸ்டமில் வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாமே ஆர்கானிசம்ஸில் வந்துடும் அண்ட் தென் டெம்ப்ளேட்ஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ்னால் ஒரு ஃபுல்லாகவே ஒரு பேஜே எப்படி இ
எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் எதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ற கைட்லைன்ஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக டிசைன் சிஸ்டமில் வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா வி டோன்ட் நோ ஹவு மெனி ஆஃப் த டிசைனர்ஸ் ஒரு கோனா வாக் ஆன் தட்னு எத்தனை பேர் அந்த டிசைன் சிஸ்டமை யூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னே தெரியாது ஸோ வர யாருனாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே டிஃபைன் அவங்க வந்தோடனே புரிகிறதுக்கு எல்லாமே கைண்ட் ஆஃப் டிஃபைண்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக டிசைன் சிஸ்டம் வந்து எல்லா ப்ரா ஐ மீன் பெரிய பெரிய ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் மோஸ்ட்லி கம்பெனியோட ஓன்டு ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் டிசைன் சிஸ்டம் இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணுறேன்னா நான் ஆப்வியஸாக நான் இப்போ டிசைன் புதுசாக ஸ்க்ராஷ்லேருந்து ஒர்க் பண்ணுறேன்னா டிசைன் சிஸ்டமோட சேர்த்து தான் நான் அதை ரெடி பண்ணும் அப்டேட்டட் டிசைனர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திரும்ப திரும்ப புதுசாக ஜாயின் பண்ணுறவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க யூஸ் பண்ணுற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இதுலேருந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அந்த டிசைன் சிஸ்டம்லேருந்து இல்லை இப்போ இப்போ ஃபியூவாக ஏதாவது அப்டேட் பண்ண போகிறோன்னா அந்த டிசைன் சிஸ்டமை ஹேண்டில் பண்ணுறவங்க தான் அப்டேட் பண்ணணும் ஏன்னா மொத்தமாக நிறைய டிசைனர்ஸ் வந்து ஒரே இதில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன் ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு ப்ராடக்டோட அவுட் புட் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது இந்த டிசைன் சிஸ்டம்லேருந்து எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்து யூஸ் பண்ணாங்கன்னா எல்லாரும் ஒரே மாதிரி ரெடி பண்ணலாம் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி கிரியேட் பண்ணலான்றதுக்காக இதை கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஓகே கமிங் டு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஸ்டைல் கைடு வந்து எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் டிசைன் சிஸ்டம்லேயே எல்லாமே இருக்குது எதுக்கு திரும்ப ஸ்டைல் கைடுனா நம்ம ஒருத்தர் தான் அதில் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸ்டில் நமக்கே ஒரு சில நேரம் கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும் என்ன கைண்ட் ஆஃப் பிளாக் கலர்ஸ் என்ன கைண்ட் ஆஃப் கிரேஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்ன கைண்ட் ஆஃப் ப்ளூ கலர்ஸ் கலர்ஸ் ப்ரைமரி கலராக இருந்தாலும் அதில் ஷேட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம்ல லைக் ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணி ஸோ இதெல்லாம் என்ன எப்படி என்னென்ன கலரில் எல்லா நம்ம எல்லா ஸ்க்ரீன்ஸுக்கும் ஒரே மாதிரி பண்ணுவோம் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது நம்மளால் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு ஹியூமனால் ஃபைவ் டு செவன் எலிமெண்ட்ஸ் தான் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அதனால ஸ்டைல் கைடில் என்னென்ன இருக்குன்னா டைப்போகிராஃபிஸ் இருக்கும் ஹெக்ஸ் கோட்ஸ் என்னென்ன கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் லெட் சே எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்பேஸிங் எல்லாம் இருக்கும் என்னென்ன ஸ்பேசிங் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப மைன்யூட்டாக இந்த மாதிரி காம்பனன்ஸ் ஆட்டம்ஸ் மாலிக்யூல்ஸ் டிஸ் அதெல்லாமே இருக்காது அதெல்லாம் மொத்தமாக இருக்காது லைக் ரொம்ப பேசிக் எலிமெண்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் ஒரே நீங்களே டிசைன் பண்ணுறதுனால கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அது இருக்கும் ஏன்னா இந்த ப்ராடக்டை நம்ம திரும்ப திரும்பியும் பார்க்க மாட்டோம் ஏன்னா நம்ம பண்ணுற மாதிரி குட்டி குட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஓனாக எடுத்து பண்ணுற சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு பெட்டர் டு ஹாவ் அ ஸ்டைல் கைட் ஸோ நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ்ட் ஆகாமல் எடுக்கலான்றதுக்காக ஸ்டைல் கைடில் நீங்கள் என்னென்ன இன்க்ளூட் பண்ணலான்னா கலர்ஸ் ஹெக்ஸ் கோட்ஸ் டைப்போகிராஃபி ஸ்பேஸஸ் அண்ட் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணலாம் ரொம்ப இன்டெப்தாக போக தேவையில்லை சின்னதாக மேபி பட்டன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் லீனியர் செகண்டரி பட்டன் எப்படி இருக்கணும் டர்ஷியரி பட்டன் எப்படி இருக்கணுன்றதை டிஃபைன் பண்ணலாம் டக்குன்னு அதை அங்கே அங்கேருந்து காம்பனண்டாக இருக்கும்போது அங்கேருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கண்டினியூவிங் டு தட் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு டிசைன் சிஸ்டமும் ஸ்டைல் கைடும் டிஃபைன் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் பேசிக்கான டிசைன் சிஸ்டம் எப்படி பில்ட் பண்ணுறதுன்னு ஐ ஷோ யூ நம்பர் ஒன் என்ன பண்ணணும்னா பேசிக்கான யூஐ யூஐ டிசைன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை லிஸ்ட் டவுன் பண்ணணும் லைக் இட் கேன் பி கார்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பேஜ் நேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஐக்கன் பேட்டர்ன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டெக்ஸ்ட் என்னது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் டவுன் பண்ணணும் நம்பர் டூ ஆப்வியஸாக டிசைன் சிஸ்டம் வந்து நீங்கள் ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்காக ஓ இல்லை ஒரு மேபி ஃப்ரீலான்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் அவங்களுக்காகவோ தான் ரெடி பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த டைமில் கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிக்கோங்க உங்கள்கிட்ட லைக் கெட் த சப்போர்ட் வாங்கிக்கோங்க யார்கிட்டையாவது ஏன்னா யூ கான் பி ஒருத்தரால் வந்து கிரியேட் பண்ணுற ரொம்ப கஷ்டம் ஸ்டைல் கைட் கிரியேட் பண்ணிடலாம் பட் இட் வென் இட் கம்ஸ் டு டிசைன் சிஸ்டம் யூ நீட் சம் ஒன்ஸ் ரிவ்யூ ஏன்னா எல்லாருமே என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் லைக் என்ன கைண்ட் ஆஃப் டிசைன்ஸ் டிசைன் ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றது வந்து உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் ஹூ எவர் ஒர்க் இந்த டிசைன் பர்டிகுலர் டிசைன் யார் யார் அதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்களோ அவங்கள்ட்டலாம் ஒரு ஒரு தடவை ஒரு மீட்டிங் வச்சோ இல்லை ஏதாவது இன்சைட்ஸ் வாங்கிக்கிறது பெட்டர் அண்ட் நம்பர் த்ரீ வந்து டிசைன் ப்ரின்ஸிபல்ஸை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறது ஸோ இதுதான் பர்டிகுலர் டிசைன் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் தான் நம்மளோட ப்ராடக்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்றத ப்ரின்ஸிபல்ஸ் நான் எதை சொல்கிறேன்னா என்ன மாதிரி ஷேப்ஸ் என்ன மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூ
font size ella define pannanum let's say uh, normal content ku regular font headers ku bold semi bold medium edhuk use pannanum and then italic edhuk use pannanum idella define pannite adukaprom you have to uh, show the weight of the font na already sonna mari adha size and weight uh, define pannanum and then spacing in between spaces evlo irukano or text ku or text and then line height idellame include panni uh, you can uh, define this typographic scale and then sixth one icon library and other styles enna na theva icon library na ella icons um neenga use panirukka ella icons um ore edathula konan vekkiradu and finally neenga atoms ella molecules ellame ready panakaprom like this idha vandu atoms and molecules nu solla nama ivlo neram na solittu irundhadu then you can start building your patterns ஸோ ஒரு 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 பேஜில் என்ன மாதிரி இருக்கணும் ஒரு கார்டில் ஒரு கார்டனா எப்படி இருக்கணும் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்னா எப்படி இருக்கணும்ன்றத யூ கேன் ஸ்டார்ட் டிஃபைனிங் இட் அவ்வளோதான் டிசைன் சிஸ்டம் ரொம்ப ஈஸி தான் பட் லைக் இட் வில் டேக் டைம் டு கிரியேட் இட் ப்ராப்பராக கிரியேட் பண்ணணும் காம்பரன்ஸாக கிரியேட் பண்ணணுன்றப்போ இட் வில் டேக் டைம் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட் டு ஹேவ் அ டிசைன் சிஸ்டம் ஆர் அ ஸ்டைல் கைட் ஃபார் தி வாட் எவர் யூ ஆர் டிசைனிங் ஃபார் ஸோ நீங்கள் திரும்ப அதை ரீஹைட்ரேட் பண்ணணும் ஏதாவது ஃபில்டர் பண்ணணும் திரும்ப அதை ரீடிசைன் பண்ணுன்றப்போ உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஏன் இதை நான் ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க டிசைனில் ரீடிசைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறப்போ இந்த காம்பரன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட டிசைன்லையும் அது அப்டேட் ஆயிரும் யூ டோன்ட் நீட் டு அதை புல் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து வச்சுட்டு அதை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் இருக்காது ஸோ நீங்கள் எங்கெல்லாம் பட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அங்கே எல்லாமே நீங்கள் அப்டேட் பண்ணுற சேஞ்சஸ் எல்லாமே அப்டேட் ஆயிரும் ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு ஹேவ் அ ஸ்டைல் கைட் நமக்கு ஸ்டைல் கைட் போதும் நான் சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன லைக் கொஞ்சமாக எலிமெண்ட்ஸ் வச்சுட்டு ரொம்ப டிஃபைன் பண்ணாமல் பேட்டர்ன்ஸ் எதுவும் ரொம்ப டிஃபைன் பண்ணாமல் பெட்டர் பேசிக் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகியூல்ஸ் மட்டும் வச்சுட்டு மாலிகியூல்ஸ் கூட தேவையில்லை ஆட்டம்ஸ் மட்டும் வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு ஸ்டைல் கைட் ரெடி பண்ணாலே போதும் உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு இட் வில் பி குட் ஃபார் யூ டு ஏன்னா ஒரே தீமாக இருக்கிறதுக்கு பெட்டராக இருக்கும் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஹோப் திஸ் வாஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் I'll meet you all in the next video. Bye-bye.